Witam Was na krótkiej powtórce tego, czego uczyliśmy się we wtorek. We wtorek, jak zwykle, była taka dłuższa lekcja, gdzie uczyliśmy się wymowy, gdzie pokazywałam dłuższe zdania i pracowaliśmy nad nimi, opracowywaliśmy je. So, let's get this short revision started. Pamiętajcie, że wszystkie potrzebne linki znajdziecie też w opisie pod tym filmem, czyli link do notatek z ostatniej lekcji, ale też stworzyłam dla Was zestaw fiszek, żebyście sobie codziennie powtarzali te słówka na swoim telefonie, także serdecznie zachęcam. Możecie sobie stworzyć takie darmowe konto i te linki, które ja Wam wysyłam, będą dla Was dostępne. I pamiętajcie, dla zalogowanych jest też wiele różnych opcji. To konto jest bezpłatne, także warto się zalogować, żeby mieć właśnie takie opcje jak testowanie siebie, jak jakieś tam gry różne, także serdecznie zachęcam do tego, żebyście rozszerzali swoje słownictwo. A tematem wtorkowej lekcji było studying abroad, studying abroad, czyli studiowanie za granicą. Studying abroad. And on our vocabulary list we can see the word, the first word acquire. Acquire something, meaning to learn or develop a skill. Ok? Acquire. Acquire new vocabulary. Nabyć je, nowe słownictwo. Acquire um, skills. Ok? Nabyć nowe umiejętności. 80% say that they acquired skill sets that influence their future career paths. We grow up in a, a life in which we acquire all kinds of abilities and a close attendant in our child life period, more childish period of life as we grow our powers. The next one is look forward to. So to be excited about a future event. Um, looking forward to. I cannot wait to meet you. I'm looking forward to meeting you. Tutaj pamiętajcie, że po tym to jest niestandardowo, bo ing, czyli czasownik, który jest tak naprawdę rzeczownikiem odczasownikowym, czyli albo innym rzeczownikiem, ok? Czyli po tym to jest, czekam z niecierpliwością na i teraz albo robienie czegoś, albo na coś. Czyli tutaj bardziej musimy rzeczownik, o, o rzeczowniku pamiętać niż czasowniku. Chociaż w polskim tłumaczeniu będzie to po prostu czasownik. Nie, czekam z niecierpliwością, jak się z Tobą spotkam, to by było I'm looking forward to meeting you, albo seeing you, albo hearing from you. No ale one wszystkie po angielsku oznaczają rzeczownik odczasownikowy. Także pamiętajcie o tym. We look forward to helping you with your study abroad options as you embark on this exciting journey. And share with us. Well, thanks for joining us, Lynn. I look Thank forward you. to hearing more about those stories in a moment. Czekać z niecierpliwością na look forward to. The next one, as you can see, embark. Embark. To begin a journey. Okay? To begin something. To start something new. All right? So embark on an interesting journey. Czyli wkraczać na jakąś ekscytującą podróż na przykład. Okay? Embark. Embark. We look forward to helping you with your study abroad options as you embark on this exciting journey. Every day, across America, children embark on their journey to school. Thrive. Thrive. Czyli to grow, to be successful, to develop, to flourish, rozkwitać, ok? Odnosić sukcesy. Thrive. Thrive. Pamiętajcie o wymowie. Tutaj mamy ty, hy, ry, dlatego nie mówimy czy na początku, nie robimy thrive, tylko thrive. Thrive. Ok? Już bardziej ty zróbcie, jeśli nie chcecie pokazywać tego języka. Thrive. Thrive. If you really want to thrive in this globalized world, learning how to view things from another's perspective is imperative. And that brings me to what I want to talk about here today. For more than two centuries, this country that we love hasn't just endured. We have thrived. We have overcome challenges that would have broken a lesser nation. And the next one is imperative. Something that is imperative, meaning it's necessary. It's extremely, absolutely necessary or required. Important. Imperative. Czyli konieczny. Coś jest konieczne albo niezbędne. If you really want to thrive in this globalized world, learning how to view things from another's perspective is imperative. Online misogyny is a global gender rights tragedy, and it is imperative that it ends. And the last one, to view, meaning to see something, okay? To consider uh, something from particular perspective. 
from another's uh, perspective, to look at something, to view, patrzeć na, na coś, spoglądać na coś, widzieć coś. If you really want to thrive in this globalized world, learning how to view things from another's perspective is imperative. It's like a 99% invisible story, more and more. Like we were like owning an idea of how to view the world uh, through design. So, I want you now to look at the first sentence and as you can see, you can see the gap. Uh, and I want you to look at the list of our words for today. So, what would be the most suitable word to complete this gap? It is something that we finish the project by the deadline. It is in the meaning that it is important. It is it is important that we finish the project by the deadline. It is imperative, okay? It is imperative that we finish the project by the deadline. Okay, the next one. She plans to do what with a new, with new skill during her internship? She plans to she plans to develop, to acquire. She, she plans to acquire new skills during her internship. Czyli ona planuje, tak, nabyć nowe umiejętności podczas swojego stażu. The next, the next one. I do what to attending the concert next week? I Czekam z niecierpliwością na I look forward to. I look forward to attending the concert next week. Pamiętajcie, że to look forward jest bardziej, look forward to jest bardziej takie formalne, ok? Formalny styl. Bardzo często znajdziecie je na końcu formalnego maila. I look forward to attending. The next one. She decided to do what on a journey around the world? She decided to, to start to embar embark, embark on a journey around the world. Czyli ona postanowiła wyruszyć w podróż dookoła świata. She decided to embark on a journey around the world. With the right support, she will do what in her new role? With the right support, she will będzie się rozwijać, będzie odnosić sukces in her new role. She will thrive, thrive in her new role. Yep, and the last one, it's important to do what with the situation from different perspectives? It's important to, to look at, to consider, to, to view the situation from different perspectives. Jest ważne, aby spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw. Yep, and that's it. And remember about the ebook that you can download from uh, the description box below. And yep, see you on Tuesday. Bye bye. A jeśli kogoś nie było na poprzednich krótkich powtórkach, zapraszam tutaj.